ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించి మరొక ప్రీవియస్ పేపర్లోనే రీజనింగ్ సెక్షన్ సాల్వ్ చేయబోతాం ప్రతి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడున జరిగిన సెకండ్ షిఫ్ట్కి సంబంధించి రీజనింగ్ సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ టూ సైన్స్ షుడ్ బి ఇంటర్చేంజ్ టు మేక్ ద బిలో ఈక్వేషన్ మ్యాథమెటికల్లీ కరెక్ట్ ఇక్కడ కింద ఇవ్వబడిన నాడు నేను దాన్ని పక్కన ఇచ్చాను ఈ ఈక్వేషన్లో ఏ రెండు మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటే అంటే పరస్పరం మార్చుకుంటే ఆ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఈ మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేసే క్వశ్చన్స్లో ముందుగా మనం డివైడెడ్ బై మే దృష్టి పెడతాం ఎందుకు డివైడెడ్ బై మే దృష్టి పెడతాం అనేది కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ప్రీవియస్ పేపర్లో డిస్కస్ చేశాను అక్కడ మీకు కాబట్టి అక్కడ చూసి నేర్చుకున్నాం మనం ముందుగా డివైడెడ్ బై మే దృష్టి పెడితే ఇవ్వబడిన ఈక్వేషన్లో డివైడెడ్ బై అసలు ఎక్కడ ఉంది చూస్తే పన్నెండు డివైడెడ్ బై ఇరవై నాలుగు అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఒకవేళ ఇచ్చింది ఇచ్చినట్టు అదే పొజిషన్లో ఉంటే మనకి ఏమైనా ఇబ్బంది అంటే మనకైతే ఏం ఇబ్బంది లేదండి ఎందుకంటే పన్నెండు అనేది ఇరవై నాలుగు యొక్క ఫ్యాక్టరీ కాబట్టి పన్నెండు ఒకటిలో పన్నెండు రెండులు మనం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు డెసిమల్ మిగలదు అక్కడ డెసిమల్ మిగలదు కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు డివైడెడ్ బై అక్కడ ఉంచినా నాకేం ఇబ్బంది లేదు అనే ఉద్దేశంతో డివైడెడ్ బైని మార్చాలి అని ఏ రెండు ఆప్షన్లు అయితే చెబుతున్నాయో ఆ రెండింటినీ చెక్ చేయం కాసేపు హోల్డ్లో పెడదాం ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ మరియు ఆప్షన్ డి రెండు చూస్తే డివైడెడ్ బైని వేరే సైన్స్తో ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి అని చెబుతున్నాయి డివైడెడ్ బై ఇక్కడే ఉంచినా నాకేం ఇబ్బంది లేదు కదా అనే ఉద్దేశంతో డివైడెడ్ బైని మార్చాలి అని చెబుతున్న ఈ రెండు ఆప్షన్లని కాసేపు హోల్డ్లో పెడుతున్నాను ఇక మన దగ్గర మిగిలింది ఏంది ఆప్షన్ సి మరియు ఆప్షన్ బి రెండు ఆప్షన్లు మిగిలినాయి కాబట్టి ఆ రెండింటిలోని ఏదో ఒకదాన్ని చెక్ చేద్దాం ముందుగా నేను ఆప్షన్ సిని చెక్ చేస్తున్నాను ఆప్షన్ సి ఏం చెబుతుంది ప్లస్ మరియు ఇంటూ ఆ రెండు సైన్స్ని ఒకదాన్ని ఒకటే పరస్పరం మార్చు అంటే ఎంటర్ చేంజ్ చేయి అని చెబుతున్నాయి అంటే ప్లస్ ప్లేస్లోకి ఇంటూని ఇంటూ ప్లేస్లోకి ప్లస్ పెట్టు అంటున్నాడు మరి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ దాని ప్లేస్లో ఇంటూ ఇంటూ ఉంది కాబట్టి దాని ప్లేస్లోకి ప్లస్ ఎంటర్ చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అవుతుందా అంటే రిజల్ట్ నైంటీ వన్ వస్తుందా చూద్దాం నలభై రెండు ఇంటూ పన్నెండు కదా నలభై రెండు ఇంటూ పన్నెండు డివైడెడ్ బై ఇరవై నాలుగు డివైడెడ్ బై ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ పెడతాం దట్ ఈస్ ఎయిటీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ చూడండి పన్నెండు ఒకట్లు పన్నెండు రెండు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు రెండుతో క్యాన్సిల్ చేస్తే రెండు ఒకట్లు రెండు ఇరవై ఒకట్లు చూడండి ఎనభై నాలుగులో నుంచి పద్నాలుగు పోతే మన దగ్గర డెబ్బై ఉంటుంది డెబ్బైకి ఇరవై ఒకటి కూడా తొంభై ఒకటి సరిపోతుంది కదా లేదు మేము ఆ విధంగా లెక్కించలేకపోయామన్నా అంటే పక్కన రాసుకో తప్పేం లేదు ఇరవై ఒకటి ప్లస్ ఎనభై నాలుగు మైనస్ పద్నాలుగు ఎనభై నాలుగులో నుంచి పద్నాలుగు పోతే ఇక్కడ డెబ్బై మిగులుతుంది డెబ్బైకి ఇరవై ఒకటి కూడా తొంభై ఒకటి అవుతుంది వాడు ఇచ్చింది కూడా తొంభై ఒకటే కదా రిజల్ట్ రావాలని మనకి రిజల్ట్ నైంటీ వన్ వచ్చింది కదా కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు ఆప్షన్ సి మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పచ్చు ఫ్రెండ్స్ డివైడెడ్ బై మీ దృష్టి పెట్టండి నాలుగు ఆప్షన్లని చెక్ చేసే పని లేకుండా టైం సేవ్ చేసుకొని మనం ఆప్షన్ని కరెక్ట్ ఆప్షన్ని గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టైమ్స్ విల్ రిప్లేస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ది గివెన్ సిరీస్ ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ ఇచ్చాడండి ఇక్కడ మనకు ఒక మూడు లెటర్స్ ఇచ్చాడు నాలుగో లెటర్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏం రాయాలంటున్నాడు ఒకసారి ఆప్షన్ల వైపు గమనించండి స్టూడెంట్స్ ఆప్షన్లు గమనిస్తే అన్నింటి అన్నీ కూడా అంటే ఐ మీన్ మూడు ఆప్షన్లు వితో స్టార్ట్ అయినాయి అన్నింటిలో అంటే మూడు ఆప్షన్లలో ఫస్ట్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో అది వి అంటే వితో స్టార్ట్ అయినాయి ఒకవేళ ఇక్కడ మనం మొదటి లెటర్ పైన దృష్టి పెట్టి మొదటి లెటర్ రాస్తే అది వి అయినట్లయితే మన దగ్గర మూడు ఆప్షన్లు ఉంటాయి టైం సేవ్ చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఏం చేద్దాం ఒకసారి అన్నింటిలోను చివరి అక్షరం గమనించండి అన్నింటిలోను చివరి అక్షరం గమనించాం అనుకోండి ఇక్కడ ఎస్ ఇక్కడ క్యూ ఇక్కడ యూ ఇక్కడ వి నాలుగు కూడా నాలుగు డిఫరెంట్ లెటర్స్ అని కలిగి ఉన్నాయి అంటే ఒకవేళ మనం ఇక్కడ రావాల్సిన పదం ఏదైతే ఉందో లెటరు దాని చివరి ఇక్కడ రావాల్సిన వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చివరి లెటర్ని కనుక గమనిస్తే మనకి ఆన్సరు సింగిల్ ఐటెంలో దొరుకుతుంది కాబట్టి ముందుగా చివరి దాని మీద దృష్టి పెడదాం చివరి దాని మీద దృష్టి పెడితే ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ జీ ఉంది ఇక్కడ ఎం ఉంది నెక్స్ట్ రావాల్సిన పదంలో చివరిది ఏమిటి తెలవాలి ఏ ఒకవేళ నంబరింగ్ కోడింగ్లో చూసామనుకోండి మనం ఏ అంటే ఒకటి అని జి అంటే సెవెన్ అని ఎం అంటే థర్టీన్ అని కదా వెరీ ఈజీ రిలేషన్ ఉంది కదండి వాటి మధ్యలో ఒకటి ఏడు అయిందంటే ఏం తెలుసు ఆరు కూడాడు ఏడు పదమూడు అయిందంటే అక్కడ కూడా ఆరు కూడా
నేనేం చెబుతున్నాను మన దగ్గర మన చివరి నుంచి చూస్తే కనుక అన్నింటిలోనూ చివరిది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి ముందుగా చివరి దాని మీద దృష్టి పెట్టండి సింగిల్ అటెంప్ లో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా అండి ఇంకా పక్కన ఇచ్చిన ఆ పెద్ద పారాగ్రాఫ్ అంతా మనం చదవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రీవియస్ పేపర్ మనం చేస్తూ వెళ్లే కొద్దీ ఏ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అనేది మనకి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తేనే చెప్పచ్చు ఇక్కడ యుసిఈని ఎఫ్ ఈఎక్స్ గా రాశాను ఇక్కడ పిజిఎస్ టిఐఎస్ గా రాశాను అదే రిలేషన్ తో హెచ్కేఆర్ ని ఎలా రాస్తాను అనేది కదా క్వశ్చన్ అని ఇచ్చింది మొత్తం సారాంశం అదే కదా సరే చూడండి ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్ ఒకసారి గమనిస్తే ఎస్ తో స్టార్ట్ అయినాయి మూడు ఆప్షన్ ఎస్ తో స్టార్ట్ అయినాయి మధ్యలో ఎన్నో ఎమ్ కేఎం ఆ విధంగా ఇచ్చాడు చివరిది కే కే హెచ్ జే ఇచ్చాడు ఓకే మనం ఎట్టు చూసినా సరే అన్నీ కూడా ఎలిమినేట్ అవ్వట్లేదు రెండు ఆప్షన్ మిగులుతూ ఉన్నాయి సరే చూడండి మధ్యలో చూసినా పర్లేదు చర్వ చివరిది చూసినా పర్లేదు ఎట్లయినా సరే ముందుగా గమనిస్తే యుసిఈ అని ఉంది ఇక్కడ ఎఫ్ ఈ ఎక్స్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ మొదటిది యు ఇక్కడ మొదటిది ఎఫ్ అండి ఆ రెండు దగ్గరలో ఉన్నాయి అంటే బాగా దూరంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ సి ఉంది ఇక్కడ ఈ ఉంది ఓకే దగ్గరలోనే ఉన్నాయి ఒకటి రెండు అంశాల దూరంలోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ చూస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ చాలా దూరంలో ఉంది అంటే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి కొద్దిగా మనం అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ క్యాపబిలిటీ పెంచుకోవాలండి చూస్తూనే అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న యూకి ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్కి ఏదో సంబంధం ఉంది మధ్యలో ఉన్న సిఈ దగ్గరలోనే ఉన్నాయి వాటి మధ్య రిలేషన్ ఉంది ఇక్కడ ఉన్న చివరిలో ఉన్న ఈకి ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ ఉన్న ఎఫ్కి ఏదో రిలేషన్ ఉంది అంటే ఎలా గమనించాలి మనము ఇది రివర్స్ లో రాసి కోట్ చేస్తున్నాడు ఎందుకని ఇక్కడ యుసిఈ అనే దాన్ని కాసేపు మనం ఈసియు గా చూస్తే అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎఫ్ ఈ ఎక్స్ రిలేషన్ మనకు కనపడుతుంది ఎఫ్ ఈ మరియు ఎక్స్ కి మనకి రిలేషన్ కనపడుతుంది కదా అది మనం అబ్జర్వేషన్ ద్వారానే తెలుసుకోవాలండి ఈ వెంటనే ఉన్న ఎఫ్ రాశాడు సి డి వదిలేసి ఈ రాశాడు యు ఎస్ యు వి డబ్ల్యూ వదిలేసి ఎక్స్ రాశాడు మీరు ఆ విధంగా ఏది స్కిప్ చేశాడు ఏది రాశాడు అనేది అబ్జర్వ్ చేసినా పర్లేదు కొంతమంది విద్యార్థులు నంబర్స్ కి అలవాటు పడి ఉంటారు ఆ విధంగా చూసినా తప్పేం లేదు నేనైతే కనుక నంబర్స్ తెలుసుకొని రాసి కొద్దిగా టైం లాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఫాస్ట్ గా చెక్ చేస్తూ ఉంటాను ఎలా ఈ వెంటనే ఎఫ్ రాశాడు సి డి వదిలేసి ఈ రాశాడు ఎస్ యు వి డబ్ల్యూ వదిలేసి ఎక్స్ రాశాడు ఆ విధంగా వెళ్తూ ఉంటాను ఏం స్కిప్ చేశాడు ఎంత గెంతుతున్నాడు అనే విధంగా చూస్తూ ఉంటాను లేదు మేము నంబర్స్ కి అలవాటు పడ్డామన్నా నంబర్స్ చూస్తామన్నా తప్పేం లేదు ఈ నుంచి ఎఫ్ వచ్చాడంటే ఒకటి కూడాడు సి నుంచి ఈ కొచ్చాడంటే కనుక రెండు కూడాడు యు నుంచి ఎక్స్ కొచ్చాడంటే ఏం చెప్పచ్చు మూడు కూడాడు అంటే మొదటి దాన్ని తిరగేసి తర్వాత ఆ విధంగా చేస్తాం మరి ఇదే రిలేషన్ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన రిలేషను దీన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేస్తేనే కదా మనం కనిపెట్టిన రిలేషన్ కరెక్ట్ అని చెప్పేది సాటిస్ఫై చెయ్యపోతే అది కరెక్ట్ కాదన్నట్లేగా ఎందుకని ఇక్కడ రెండు ఇచ్చినప్పుడు రెండు కండిషన్లు ఇచ్చినప్పుడు మనం కనిపెట్టిన రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ అయినట్లయితే రెండింటినీ సాటిస్ఫై చెయ్యాలి ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చింది కూడా పీజీఎస్ ని తిరగదిప్పి చూసుకుంటాం మనం పీజీఎస్ తిరగదిప్పి చూస్తే ఎస్ కి టీకి మనకి రిలేషన్ ఉండాలి ఎస్ వెంటనే టీ రాశాడు జి హెచ్ వదిలేసి ఐ రాశాడు పిని పి క్యూఆర్ వదిలేసి ఎస్ రాశాడు ఒకవేళ మీరు నంబర్స్ పరంగా చూసుకున్నా సరే ఎస్ కి ఒకటి కూడితే టీ వచ్చింది జి కి రెండు కూడితే ఐ వస్తుంది పి కి మనం మూడు కూడితే పి అంటే పదహారు ఎస్ అంటే పంతొమ్మిది కాబట్టి మూడు కూడితే ఇక్కడేమో మనం ఒకటి కూడాడు ఇక్కడ రెండు కూడి ఇక్కడ మూడు కూడితే మనకి ఎస్ వస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ కనిపెట్టిన రిలేషన్ కరెక్టే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ హెచ్ కే ఆర్ అనే దానికి ఏం చెప్పచ్చు రివర్స్ తో చూడాలి కదా మనం ఆర్ కే హెచ్ రాయాలి కదా కాబట్టి ఆర్ కి సంబంధించింది ఇక్కడ రాస్తాం ఒకటి కొడతాడు లేదా జస్ట్ వెంటనే రాస్తాడు పికి ఆర్ తర్వాత ఎస్ కే ఉంది కాబట్టి దానికి ఏం చేస్తాడు రెండు కొడతాడు నెంబర్స్ పరంగా మీరు చూస్తే రెండు కొడతాడని చెప్పచ్చు నేనైతే కనుక ఒకటి స్కిప్ చేస్తాడు అని చూస్తున్నాను ఐదు కే ఎల్ వదిలేసి ఎం రాస్తాడు ఎల్ వదిలేసి ఎం రాస్తాడు ఎస్ ఎం తో స్టార్ట్ అయ్యేది రెండు ఉన్నాయి ఓకే మూడోది కూడా చూడండి హెచ్ ఒకవేళ మీరు నంబర్ పరంగా చూస్తే మూడు కొడతాడు అని చెప్పి చూడాలి లేదు స్కిప్ పరంగా చూస్తే రెండు స్కిప్ చేస్తాడు హెచ్ ఐ జే వదిలేసి కే రాస్తాడు ఐ జే వదిలేసి కే రాస్తాడు ఎస్ ఎం కే ఎక్కడ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి ఎస్ ఎం కే ఓకే ఎప్పుడైనా సరే రెండు ఇచ్చినప్పుడు రెండింటికి చెక్ చేయండి అండి తొందర పడిపోయి నాకు ఇక్కడ రిలేషన్ దొరికింది కదా అని చెప్పి ఆన్సర్ గుర్తిస్తే ఈజీ క్వశ్చన్స్ ని కూడా తప్పు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన రిలేషన్
తొందరపడద్దు చూడండి మిర్రర్ ఇమేజ్ అండి సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది గివెన్ ఫిగర్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అర్థంలోనే ప్రతిబింబ ఫ్రెండ్స్ మిర్రర్ ఇక్కడ పెట్టాడు ఎంఎన్ అనేది మిర్రర్ మనకి ఇప్పుడు అర్థంలోనే ప్రతిబింబం మనం తెలుసుకోవాల్సింది అండి వెరీ కీ పాయింట్ ఏంటంటే కుడి ఎడమలు అవుతాయి ప్లేస్మెంట్లు ఏమవుతాయి ఇక్కడ దేనిదైతే ఎండ్ అవుతుందో దాని నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ వెళ్తాయి కుడి ఎడమలు అవుతాయి అయితే మిర్రర్ ఇమేజ్ క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ చేసుకుంటే వెళ్ళి ఏది తప్పు అది తొలగించాలి ఏది తప్పో తొలగించి తరువాత ఏది కరెక్టో మిగులుతుంది అంతేకాని నేను అన్నిటికీ కూడా మిర్రర్ ఇమేజ్ రాస్తా కూర్చుంటాను అని చెప్పి అనొద్దు ఇక్కడ చూస్తే ముందుగా ఆరుతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఆ ఆరు ఓపెనింగ్ ఇటే ఎప్పుకుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఇచ్చింది అంటే ఓపెనింగ్ ఇటే ఎప్పుకుంది కాబట్టి ఆరు యొక్క ఓపెనింగ్ ప్రతిబింబంలో ఇటువైపుకు ఉండాలి ఆరు ఆ సిక్స్ ఆరు యొక్క ఓపెనింగ్ ఎటువైపు ఉండాలండి ఈసారి ఇందాక కుడి వైపు ఉంది కాబట్టి మనకు ఉండేదంటే ఎడం వైపు ఉండాలి ఎడం వైపు ఉండాలి ఇక్కడ తలకిందు చేసాడు ఆప్షన్ ఏ నా ఆన్సర్ కాదు అంటున్నా మన దగ్గర మూడు ఉన్నాయి ఓకే చూడండి తరువాత ఇచ్చిన బి ఏదైతే ఉందో సెకండ్ లెటర్ బి బికి ఇటువైపుకి సర్కిల్ ఉంది కాబట్టి సార్ ఇటువైపుకి సర్కిల్ ఉండాలి సర్కిల్ ఇటువైపుకు ఉండాలి కదండి ఇక్కడ ఉన్న బి యొక్క ప్రతిబింబం ఏముంటుంది ఈ విధంగా వస్తుంది కదా కాబట్టి ఇటువైపుకి సర్కిల్ ఉండాలి ఇక్కడ ఆప్షన్ బిలో అటువైపుకి ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని తీసేసా ఇక మన దగ్గర కేవలం రెండు ఆప్షన్లు మిగిలింది కేవలం రెండు ఆప్షన్లు మిగిలింది ఈ రెండు ఆప్షన్లలో ఏదైనా కామన్ పోర్షన్ ఉందో చూస్తే కనుక ఇంతవరకు కామన్ గానే ఉందండి పక్క చెక్ చేయమాకండి ఇంతవరకు అన్ని కామన్ గానే ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ఏమో ఎం కి సంబంధించింది ఇక్కడ ఎన్ కి సంబంధించింది ఇచ్చాడు అవునా ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఎం మరియు ఎన్ దగ్గర కనుక ఏది తప్పు కనిపెట్టగలిగితే మిగతాది మన ఆన్సర్ అవుతుంది చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అది ఇటు నుంచి ఐదోది కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎండ్ అయింది అంటే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఎండ్ అయిన దాని నుంచి ఐదోది ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి ఐదో పొజిషన్కి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నది ఎమ్ ఎమ్కి సంబంధించిన ప్రతిబింబం ఆరు ఇమేజ్ రావాలి కానీ ఎంత ఎందుకు రాశాడు కాబట్టి ఆప్షన్ డి కూడా తప్పని చెప్పేశాడు ఆప్షన్ సీనే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే మిర్రర్ ఇమేజ్ అయినా వాటర్ ఇమేజ్ అయినా సరే ఏవి తప్పు అవి తొలగించేసేయండి కరెక్ట్ కనపడుతుంది మనకి అంతేకాని నేను అన్నిటికీ కూడా ఇమేజ్ రాస్తా కూర్చుంటాను చెక్ చేస్తాను అనొద్దండి టైం లాస్ అవుతాం అలా చేయకూడదని నేను అంటలేదు మన ఉద్దేశం ఇక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా చేయడం టైం సేవ్ చేసుకోవడం కాబట్టి ఆప్షన్లు తీసేసి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూద్దాం ఏదో ఒక కారణం చూపిస్తే మనం మూడు ఆప్షన్ తొలగించేయొచ్చండి మిగతాదే మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడైతే ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్కి సంబంధించింది ఎయిట్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ టూ ప్యారల్ రోస్ విత్ ఫోర్ పీపుల్ ఈచ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ దేర్ ఇస్ అన్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అజేషన్ పర్సన్స్ అండ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ రోబన్ చూడండి ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారంట తెలుగు మీడియం విద్యార్థుల కోసం తెలుగులో కూడా ఇచ్చాను మీరు చదివి అర్థం చేసుకోండి వీడియోని పాజ్ చేయండి ముందుకు వచ్చింది చదవండి ఎయిట్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ టూ ప్యారల్ రోస్ విత్ ఫోర్ పీపుల్ ఈచ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ దేర్ ఇస్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దజేషన్ పర్సన్స్ అండ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్ ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు రెండు రెండు వరుసల్లో కూర్చున్నారు ఒకరికొకరు ఎదురెదురుగా అంటే ఒక్కొక్క వరుసకి నలుగురు చొప్పున కూర్చున్నారు మరియు పక్క పక్కన వ్యక్తుల మధ్య సమాన దూరం ఉండేట్టు కూర్చున్నారు అదంతా కూడా వెరీ బేసిక్ డేటా అనమాట ఇన్ రో వన్ ఎల్ ఎం ఎన్ అండ్ ఓ ఆర్ సీటెడ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్ మొదటి వరుసలో ఎవరు కూర్చున్నారంటండి ఎల్ ఎం ఎన్ మరియు ఓ అనే వాళ్ళు కూర్చున్నారు మరియు వారంతా కూడా సౌత్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే దక్షిణాభిముఖంతో ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ దక్షిణం వైపుగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఈ వరుసలో రాశామనుకోండి ఇక్కడ నలుగురు ఉన్నారు ఇవి వీరు దక్షిణ ముఖంతో ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఈ ముఖంతో చూడాలి మనందరూ తెలిసిందే కదండి ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ కదా కాబట్టి దక్షిణ ముఖంతో ఉన్నారంటే కింది వైపుకు చూస్తున్నారని రాసుకుందాం ఈ దుక్కులన్నీ మీరు రాయకూడదు మన దృష్టిలో ఉండాలి మన బొరలో ఉండాలి ఇవన్నీ సరే ఫస్ట్ దాంట్లో ఎవరు ఉన్నారని చెబుతున్నాడు అండి రూ వన్లో ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ ఉన్నారు వీళ్ళంతా కింది వైపు చూస్తున్నారు నాలుగు సమాన పొజిషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి బాగానే ఉంది తరువాత ఇన్ రో టూ రెండో వరుసలో పిక్యూఆర్ఎస్ ఉన్నారు రెండో వరుసలో ఎవరు ఉన్నారండి పిక్యూఆర్ మరియు ఎస్ ఉన్నారంట రెండో వరుసలో పిక్యూఆర్ఎస్ ఉన్నారు ఆల్ 
ఎన్నకి సంబంధించిన రో ఇది అంటే ఫస్ట్ రోలో ఎన్న ఉండాలండి ఎన్న అనే వ్యక్తి ఎట్లున్నాడంట వారి రోలో అత్యంత కుడివైపున ఏదైతే ఉందో వాడి పక్కన ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ వారి రోలో అత్యంత కుడివైపు ఏదే ఇద్దండి ఇదే ఇద్ద కాదండి జాగ్రత్తగా గమనించండి వారి రోలో ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ వాళ్ళు ఉన్న రోలో వాళ్ళు ఉన్న అడ్డు వరుసలో వాళ్ళకి కుడివైపు మరియు ఎడం వైపు ఎలా చూడాలంటే వారి దృష్టిలోనే చూడాలి మన దృష్టిలో కాదు వాళ్ళు కింది వైపుకి కూర్చున్నారు ఈ ముఖంతో కూర్చున్నప్పుడు నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పానండి మీకు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లు అక్కడ కూర్చున్న పర్సన్ మనమే అని ఊహించుకుందాం మనమే అని ఊహించుకుంటే మనం ఒకవేళ ఈ ముఖంతో కింది వైపుకి చూస్తుంటే మన కుడి వైపు మన కుడే ఇద్ది మన ఎడమే వాడికి ఎడమైంది ఇప్పుడు ఈ వరుసలో కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ కూడా కుడి వైపు అంటే ఇటువైపు ఎడం వైపు అంటే ఇటువైపు లేదు వాళ్ళు మనకి ఎదురుగా కూర్చున్నారు కాబట్టి మన కుడి వాళ్ళకి ఎడమైద్ది వాళ్ళ ఎడమ మనకు కుడి అయ్యింది ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఎన్ సీట్స్ నెక్స్ట్ టూ ఏ పర్సన్ ఎట్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ ఎండ్ ఆఫ్ దెయిర్ రో వారి యొక్క వరుసలో దెయిర్ రో వారి యొక్క వరుసలో కుడి చివరన కూర్చున్న వ్యక్తికి పక్కనే ఎన్ ఉన్నాడు అంటున్నాడు వారి దృష్టిలో కుడి చివర అంటే ఏమైంది ఈ చివర ఈ చివర ఎవరో ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు వాడి పక్కన ఎన్ కూర్చున్నాడు కాబట్టి ఎన్ యొక్క పొజిషన్ ఏందండి ఇక్కడ ఎన్ యొక్క పొజిషన్ ఓకే తరువాత అండ్ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఆర్ ఆ ఎన్ అనే వ్యక్తి ఆర్ ని ఫేస్ చేస్తున్నాడు అంటే ఆర్ కి ఎదురుగా ఉన్నాడు ఎన్ కి ఎదురుగా ఆర్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ ఉన్నాడు వీళ్ళ వరుసలో ఈ పొజిషన్ లో ఆర్ ఉన్నాడు తరువాత ఎస్ సీట్స్ ఎట్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ అండ్ ఆఫ్ దెయిర్ రో ఎస్ అనే వ్యక్తి వారి వరుసలో ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ లో ఉన్నాడు ఎస్ అనే వ్యక్తి వారి వరుసలో వాళ్ళకి సంబంధించిన వరుసలో అత్యంత ఎడమ వైపున ఉన్నాడు ఎస్ కి సంబంధించిన వరుస ఇది అత్యంత ఎడం వైపున ఎస్ అనే వ్యక్తి ఈ ముఖంతో ఉన్నాడు పై వైపుకు ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎడం ఏమైంది మనకి ఏదైతే ఎడం చేయవుతుందో అదే వాళ్ళకి కూడా ఎడం చేయవుతుంది కాబట్టి ఎస్ అనే వ్యక్తి వాళ్ళకి చివరిలో ఎడం ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఎస్ ఉన్నాడు ఓకే తర్వాత క్యూ సీట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్ క్యూ అనే వ్యక్తి ఆర్ కి ఇమీడియట్ రైట్ లో కూర్చున్నాడు అండ్ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఎల్ మరియు అతను ఎల్ కి ఎదురుగా ఉన్నాడు అని క్యూ అనే వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడు అంటే క్యూ సీట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ కి ఇమీడియట్ రైట్ లో క్యూ ఉన్నాడు ఆర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆర్ కి ఎమ్మటే ఉన్న కుడి వైపు అంటే ఈ పొజిషన్ ఈ పొజిషన్ ఎవరున్నారంటే ఆ పొజిషన్ లో క్యూ ఉన్నాడు ఈ వరుసలో నలుగురు ఉన్నారు నలుగురికి సంబంధించిన రిలేషన్ వచ్చేసింది ముగ్గురికి వచ్చేసింది అంటే ఇంకా నాలుగో వాడు ఇక్కడ ఏం పెట్టచ్చు అండి పి క్యూ ఆర్ఎస్ లో పీఏ కదా మిగిలిపోయింది కాబట్టి పీని ఇక్కడ పెట్టచ్చు అదే విధంగా క్యూ అనే వ్యక్తి ఎల్ కి ఎదురుగా ఉన్నాడని అడగట్టి క్యూ కి ఎదురుగా ఎవరుంటారు ఎల్ ఉంటాడు ఓ సీట్స్ ఎట్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ దెయిర్ రో ఓ అనే వ్యక్తి వారికి సంబంధించిన వరుసలో అత్యంత ఎడమ వైపున ఉన్నాడు ఓ కి సంబంధించిన వరుస ఇది దీనికి అత్యంత ఎడమ వైపున అంటే ఏందండి ఈ పొజిషన్ కదా అత్యంత ఎడమ వైపు ఉన్న పొజిషన్ అక్కడ ఎవరున్నారంట ఓ ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఓ ఉన్నాడు వీళ్ళకి లైన్ లో కూడా నలుగురు ఉన్నారు ముగ్గురు పొజిషన్ లో వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ మిగిలిపోయిన పొజిషన్ ఎవరికి రావాలండి ఇంకా ఎంకే కదా రావాల్సింది ఎం కి అయిపోయింది వాళ్ళ వాళ్ళని కూర్చోబెట్టాం ఇచ్చిన డేటాని బట్టి ఏమడుగుతున్నాడు హూ సిట్ చెక్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రో పీపుల్ ఫేసింగ్ సౌత్ కుడి అంటే సారీ దక్షిణాభిముఖంగా ఉన్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో దక్షిణాభిముఖంగా ఉన్న లైన్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ లో అందరికంటే కుడి చివరని ఎవరు కూర్చున్నాడు అన్నాడు దక్షిణ ముఖంగా ఉన్నది ఎవరండి వీళ్ళు ఈ లైన్ లో అందరికంటే కుడి చివరిని ఎవరు కూర్చున్నారండి ఎం ఎందుకంటే ఈ కిందకు చూసే వారికి మనం కూడా అదే దృష్టిలో చూసుకుంటే కుడి వైపు ఏమైంది ఈ చివర అయింది లేదు మనకు వాళ్ళు ఎదురుగా ఉన్నారు కాబట్టి మన ఎడమ చేతి ఇది చివర వాళ్ళ కుడి చేత అవుతుంది వాడు అడిగింది అక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ కాబట్టి మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ లైన్ లెఫ్ట్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాడిని తీసుకుంటే సరిపోతుంది దట్ ఈస్ ఎం ఏం చెప్పచ్చు ఆప్షన్ ఏ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ అండి మరి బ్యాంకింగ్ లో కనుక మనం చూస్తుంటే బ్యాంకింగ్ ఇచ్చిన సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చూస్తుంటే మజా వస్తుంది మనకి ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు వాటిని ఆలోచించి మనం అక్కడ ఉన్న ప్రాబబిలిటీస్ టూ ఆర్ త్రీ ప్రాబబిలిటీస్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ ఆలోచిస్తుంటే ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుందండి నాకు చాలా ఇష్టం సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కి సంబంధించినవి చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఫాస్ట్ గా చేయి కొన్ని సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ మాత్రం ఈజీగా ఇస్తున్నాడు ఈ పేపర్స్ లో ఎలా అంటే మనకి ఇచ్చిన డేటాలోనే ఆన్సర్ దొరికే విధంగా ఇస్తున్నాడు కొన్ని ఏమో మనం
ఇక తరువాత చూస్తే ఇది ఎంతో ఇది ఎంతో ఇది బితో ఇది యూతో ఇది సితో స్టార్ట్ అయ్యింది అని చూద్దాం మొదటి రెండు తొలగించేసి ఇక మిగిలినవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో స్టార్ట్ అయినట్టు చూద్దాం అలా చూస్తే ఇక్కడ సి అన్నిటికంటే ఎన్ ఎన్ వి యు మరియు మిగతా వాటి అన్నిటికంటే సి అనేది ముందు కనిపిస్తుంది కాబట్టి సిని కలిగిన ఐదు అనేది ఫస్ట్ రావాలి అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఏది రావాలండి ఐదు రావాలి మరి ఐదుతో స్టార్ట్ అయింది ఒకే ఆప్షన్ ఉందా అంటే అన్ని కూడా ఉంది కదా కాబట్టి ఇది రెస్ట్ చూద్దాం తర్వాత సి అయిపోయింది తర్వాత చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఎన్నో ఎన్నో వి యు కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఉందండి ఒకటి మరియు రెండు అన్నిటిలో ఉంది అక్కడ కూడా ఎన్ అనేది కామన్ గా ఉంది కాబట్టి ఆ రెండు తొలగించేస్తే ఎన్నో తర్వాత చూస్తే ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ జీ ఉంది ఈ ముందు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఐదు తర్వాత ఒకటి రావాలి ఐదు తర్వాత వెంటనే ఒకటి వచ్చింది అక్కడికి రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి మన దగ్గర బి అండ్ డి రెండు ఆప్షన్ మిగిలిన ఈ రెండు అయితే వెళ్ళిపోయినాయి ఐదు తర్వాత ఒకటి రావాలి కాబట్టి ఇంకా అక్కడ కూడా మన దగ్గర మూడో చూడండి ఇక్కడ రెండు అనేది ఉంది కాబట్టి రెండు అనేది ఉంది కాబట్టి మూడోది కూడా తొలగించేసి తర్వాత చూడవచ్చు తర్వాత మూడు కానీ నాలుగు కానీ చూడండి మూడు కానీ నాలుగు కానీ మీద దృష్టి పెడదామండి మూడు లేదా నాలుగు మీద దృష్టి పెడదాం ఎందుకంటే రెండోది పట్టుకుంటే మళ్ళీ మనకి ఇంకొక మళ్ళీ రెండింటిలోనే మిగిలిపోతాం కాబట్టి మూడు లేదా నాలుగు ఏవైతే పదాలు ఇచ్చాడో వాటి మీద దృష్టి పెడదాం మూడో పదం ఇది నాలుగో పదం ఇది అవునా కాబట్టి వీటిలో కూడా ఎల్వో వరకు తీసేస్తే ఇక్కడ వి ఉంది ఇక్కడ యూ ఉంది ముందు యూ వస్తుంది కదా అంటే ముందు నాలుగు కనపడి తర్వాత మూడు కనపడాలి ముందు నాలుగు తర్వాత మూడు ఉండాలి ముందు నాలుగోది రాసి తర్వాత మూడోది వస్తుంది ముందు నాలుగు రాసి తర్వాత మూడు రావాలి కాబట్టి ఆప్షన్ డి మన ఆన్సర్ అవుతుంది డిక్షనరీకి సంబంధించినవి కూడా మరి కళ్ళతో చూసి పెట్టేటి అంతకుముందు ఇచ్చేవాడు అండి ఒకటి ఏతో స్టార్ట్ అయ్యేటి ఒకటి డితో ఒకటి జీతో ఒకటి జడ్తో స్టార్ట్ అయ్యేటిస్తాడు అటువంటప్పుడు చాలా ఈజీగా పెట్టేసేవాళ్ళం ఈ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుత ఎగ్జామ్ సినారియోకి సంబంధించి మరీ అంత ఈజీగా ఏమి ఇవ్వటం లేదు కొద్దిగా కొద్దిసేపు మనల్ని అక్కడ నిలబెట్టే విధంగా ఇస్తున్నాడు సింపుల్గానే చెప్పచ్చు కాకపోతే కొద్దిసేపు మనల్ని అక్కడ కూర్చోబెడుతున్నాడు ఎగ్జామినర్ కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు ఆప్షన్ డి సిక్స్త్ వానికి ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందని ఇది కూడా జస్ట్ సిరీస్ వెళ్తూ ఉంది ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ చూడండి ఒకసారి ఆప్షన్ చూస్తే అన్ని పోతే స్టార్ట్ అయినాయి ఒకవేళ మనం చివరి దాని మీద దృష్టి పెట్టినా కూడా రెండు ఆప్షన్లు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు కాబట్టి చూడండి ఒకసారి సి చివరి దాని మీద దృష్టి పెడతాను నేను ముందుగా చివరి దాని మీద దృష్టి పెడతాను ఎందుకంటే అన్నీ కూడా ఓతో స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి చివరి దాని మీద దృష్టి పెడితే ఇక్కడ హెచ్చి అక్కడ హెచ్చి ఇక్కడ అయి ఎక్కడ అయి ఓకే రెండు ఆప్షన్లు అయినా ఎగిరిపోతాయి కదా అన్న ఉద్దేశంతో ముందు చివరి చూస్తున్నా ముందు చివరి చూస్తే కనుక ఇక్కడ బి ఉంది ఇక్కడ ఈ ఉంది ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో మిస్ అయింది కే తర్వాత ఎన్ నేనేం చేస్తాను నేను స్కిప్ చేసే విధంగా చూసుకుంటూ వెళ్తాను ఒకవేళ మీరు నంబర్స్ అలవాటు పడుంటే నంబర్స్ అన్న చూడండి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు బి రాశాడు సి డి వదిలేసి ఈ రాశాడు ఈ ఎఫ్ జి వదిలేసి హెచ్ రాస్తాడు కదా అనే ఉద్దేశంతో చూస్తున్నాను ఒకవేళ హెచ్ కరెక్ట్ అయినట్టయితే హెచ్ ఐ జే వదిలేసి కే రాయాలి ఓకే ఎల్ ఎం వదిలేసి ఎన్ రాయాలి ఓకే చివరిలో హెచ్ ఉన్నది కరెక్ట్ అని చూశాను నేను చివరిలో హెచ్ ఉన్నది అంటే ఈ రెండు ఆప్షన్లు ఎగిరిపోయినాయి అర్థమవుతుంది కదండి బి సి డి వదిలేశాడు ఈ రాశాడు ఈ ఎఫ్ జి వదిలేశాడు హెచ్ రావాలి హెచ్ ఐ జే వదిలేశాడు కే ఎల్ ఎం వదిలేశాడు ఎన్ ఓకే అది అంతవరకు సరిపోయింది లేదు మేము నంబర్స్ కి అలవాటు పడున్నామంటే నంబర్స్ అన్న చూడండి ఇబ్బంది ఏమి లేదు బి అంటే రెండు ఇ అంటే ఐదు అంటే మూడు కూడుకుంటే వెళ్తున్నాడు ఐదుకు మూడు కూడాలి ఎనిమిది అంటే ఇక్కడ వచ్చే దాంట్లో చివరిది ఎనిమిది ఎనిమిదిని రిప్రజెంట్ చేసేది హెచ్ కదా హెచ్ ఒకవేళ అది కరెక్టే అయితే మనం చూస్తున్నది కరెక్టే అయితే తరువాత రెండు కూడా అదే రిలేషన్ లో ఉండాలి కదా ఆ విధంగా చూస్తే హెచ్ అంటే ఎనిమిది కాబట్టి ఎనిమిదికి మూడు కొడితే పదకొండు దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసేది ఉంది పదకొండుకు మూడు కొడితే పద్ ఇక్కడ పద్నాలుగు దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే అని ఇక్కడ ఉంది సరిపోయింది నంబర్స్ ద్వారా చూడడం కొద్దిగా లేట్ అయిందండి ఈ విధంగా స్కిప్ చేసింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూస్తే మనకి ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు సరే చివరిది హెచ్ కలిగినవి రెండు మిగిలిపోయినాయి ఆ తరువాత మనం మొదటిని చూస్తే అక్కడ కూడా మరలా ఓ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎల్లో ఇక్కడ ఎం ఉంది కాబట్టి నేను దాని ముందు చివరి నుంచి రెండో చూస్తాను చివరి నుంచి రెండో చూస్తాను అప్పుడు ఏది తప్పో ఏది కరెక్టో మనకి తెలిసిపోయింది చివరి నుంచి రెండో చూద్దామండి ఓకే చూడండి చివరి నుంచి రెండోది ఆర్ ఓ ఐ ఎఫ్ ఉన్నాయి ఈ పెట్టిన ఇటు నుంచి వస్తుంది కదా ఇటు నుంచి పెరుగుతుంది కదా నేను వెనక నుంచే చూస్తున్నాను నేను వెనక నుంచే చూస్తున్నాను ఏమైంది వెనక నుంచి చూడండి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ వదిలేశాడు ఐ రాశాడు ఐ జే వదిలేస్తాడు కే రాస్తాడు ఎల్ ఎం వదిలేసి సారీ
ముందు నుంచి వెళ్తే అన్ని ఓలే ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు నుంచి రాలేదు వెనక నుంచి వచ్చాను వెనక నుంచి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఇది కనిపెట్టడం కానీ రెండు ఆప్షన్లు మిగిలిపోయినాయి ఇక రెండింటిలో మిగిలిపోయాం కాబట్టి ఆ రెండింటిలో కూడా ఏం చేశాను చివరి నుంచి రెండో చూసుకున్నాను చివరి నుంచి రెండో దానికి కూడా రిలేషన్ ఏమైంది ఈ విధంగా ఇట్లీ చూస్తేనే ప్లస్ త్రీ అయింది మీరు ఇట్లీ చూస్తే మైనస్ త్రీ మూడు మూడు తీసేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఓకే నేను ఎప్పుడు కూడా చిన్న నుంచి పెద్దగా వెళ్తానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాను కాబట్టి ఆ విధంగా చెక్ చేశాను ఒకవేళ మీరు ఇట్లి చూడాలనుకుంటే మైనస్ త్రీ పద్దెనిమిదిలో మూడు తీస్తే పదిహేను పదిహేనులో మూడు తీస్తే పన్నెండు పన్నెండులో మూడు తీస్తే తొమ్మిది తొమ్మిదిలో మూడు తీస్తే ఆరు వచ్చినట్టు ఆ విధంగానే చూడవచ్చు తప్పే కాదు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫిగర్స్ ఇస్తున్నాడు నమ్ ఇక్కడ బొమ్మలు ఇస్తున్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో వచ్చేది ఏమిటి అని ఇస్తున్నాడు ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ వెరీ ఈజీ అండి ఇక్కడ ఒక గీత ఉంది ఇక్కడ ఒక గీత ఉంది ఇక్కడ ఇదొకటి ఇదొకటి రెండు గీతలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు మొత్తం మూడు గీతలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మొత్తం నాలుగు గీతలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు మొత్తం ఐదు గీతలు ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేది అంటే ఏముండాలండి ఆరు గీతలు ఉండాలి ఆరు గీతలు అనేది ఏముంది ఇక్కడ ఇదేగా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు గీతలు కలిగింది అదేగా ఆప్షన్ డి మన ఆన్సర్ అయిపోయింది మీరు ఇది చూస్తే కనుక ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు గీతలు ఉన్నాయి ఇక్కడేమో ఇక్కడ కూడా ఐదు గీతలే ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ చూస్తే నేను నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది గీతలు ఉన్నాయి ఇక్కడే కదా మనకు కావాల్సింది ఆరు ఆప్షన్ డి అనమాట వెరీ సింపుల్ నెక్స్ట్ అది ఎంబెడెడ్ ఫిగర్ అండి ఇమిడి ఉన్నది రొటేషన్ చేయకూడదు అంటే మనం తిప్పి చూడకూడదు ఉన్నది ఉన్నట్టే చూడాలి ఎంబెడెడ్ ఫిగర్ ఇమిడి ఉన్నది అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఒక కాంప్లికేటెడ్ ఫిగర్ ఇచ్చాడు దాని లోపల ఇక్కడ ఇవ్వబడిన నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి ఇమిడి ఉంది దాని లోపల ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి ఇమిడి పోయి ఉంది అదేందో మనకి కనిపెట్టాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంబెడెడ్ ఫిగర్ లో కూడా మీరు ఒకవేళ ఏది ఆ బొమ్మలో ఇమిడి ఉంది గమనించలేకపోతే ఏం చేస్తారు ముందు ఏదైతే కనపడతా లేదో ఆ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయండి ఆ విధంగా అయినా సరే ఆన్సర్ని గుర్తించవచ్చు ఏదో ఒక పద్ధతి చేయాలండి ఒకటి డైరెక్ట్ గా మనకు కనపడితే ఓకే ఇది ఆన్సర్ అని వెళ్ళచ్చు ఒకవేళ కనపడటం లేదు అటువంటి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ ఆప్షన్ అక్కడ లేదు అబ్బా ఈ ఆప్షన్ లేదు ఈ ఆప్షన్ లేదు ఆ ఆప్షన్ లేదు అనే విధంగా తొలగించేయాలి మూడు తొలగిస్తే ఇక మిగిలిపోయేదేగా మన ఆన్సర్ అయ్యేది ఓకే ఒకసారి మనం కొద్దిగా జాగ్రత్త గమనిస్తే మనకు ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంది ఆప్షన్ బి ఇక్కడ ఉంది ఒక ట్రయాంగిల్ ఉండి లంబకోణ తిరుగుతున్న టైప్ లో ఈ విధంగా ఓకే ఈ మూలకి వెళ్ళాడు కదా సారీ ఇది ఈ విధంగా ఆప్షన్ బి మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది లేదు మేము ఆ విధంగా కనిపించడం లేదు మాకు మేము గుర్తించలేకపోయామన్నా ఏం చేయాలంటే తొలగించు ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటారా చెప్పాను కదా ఒకసారి మనం గమనిస్తే కనపడిందా ఓకే కనిపించలేదనుకుంటే ఏం చేయాలి తొలగించేసేయాలి ఆప్షన్స్ ని అదే చేద్దాం చూడండి వస్తుంది ఒక ట్రయాంగిల్ ఉండి మధ్యలో గీత ఉండి ఈ విధంగా ఉంది ఎక్కడుందండి ఈ విధంగా ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది ఓకే మధ్యలో గీత ఉండి ఇట్లా గీతలు గీసాడా లేదు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ ఏ అయితే మనకు కనపడతలేదని చెబుతున్నా ఆప్షన్ సి కిటికీ టైపు విండోస్ టైప్ ఏడుందండి విండోస్ టైప్ చూస్తే అసలు ముందు మనకి ఈ విధంగా ఒక స్క్వేర్ రెండు స్క్వేర్లు మూడు స్క్వేర్లు కనిపించి ఏడన్న ఉందా అంటే ఏడన్న ఎక్కడ కనపడతలేదు కదా ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఏదేదో షేప్లు ఉన్నాయి స్క్వేర్లు కాదు ఇవి కాబట్టి ఆప్షన్ సి కూడా మనకైతే అక్కడ లేదని చెప్పి తీసేయచ్చు ఆప్షన్ డి దగ్గరకు వస్తే అసలు చక్కగా అర్ధ చంద్రాకారం ఉండి మిగతా ఏడుందండి అక్కడ అసలు మనకి ఇక్కడ సెమీ సర్కిల్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ సెమీ సర్కిల్ ఉండి తర్వాత చక్కగా ఈ విధంగా రెండు ర్యాంకిల్స్ దాంట్లో విరిచే విధంగా ఏడు ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి అది కూడా లేదు ఆప్షన్ ఈ మూడు కనిపించలేదు కాబట్టి ఇంకా చచ్చినట్టు అదే ఆన్సర్ అయిద్దని చెప్పి పెట్టచ్చు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫిగర్ అయితే కనుక ఈజీ వన్ అండి మరీ కాంప్లికేటెడ్ వన్ ఇస్తే కనుక మనం ఇక్కడ కనిపెట్టలేమో కానీ చూడగానే ఇచ్చింది ఈజీ వన్ కాబట్టి చూడగానే కనిపెట్టచ్చు ఫస్ట్ చూడగానే చెప్పచ్చు ఇది ఎక్కడ కనపడుతుందిరా ఇక్కడ కనపడుతుంది అని మనం గమనించవచ్చు ఓకే ఆప్షన్ బి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి అదే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంబెట్ ఫిగర్ చెప్పాలి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సిక్స్ గర్ల్స్ డికే ఎంపి ఆర్ అండ్ ఎస్ ఆర్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఎ సర్క్యులర్ టేబుల్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ ఆరుగురు అమ్మాయిలు కూర్చున్నారంట వాళ్ళ యొక్క పేరు డికే ఎంపి ఆర్ మరియు ఎస్ గా ఇచ్చాడు వారంతా కూడా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు మరియు ఫేసింగ్ ద సెంటర్ వారందరూ కూడా వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కేంద్రం వైపు ముఖంతో కూర్చొని ఉన
P is sitting to the immediate right of R, M is sitting to the immediate left of R, K is sitting to the immediate right of S, K is sitting to the immediate right of S, K is sitting to the immediate left of M, and M is immediate left of M, K 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 is immediate left of M, 6 persons on our end, Rutha Kara table to two on our R or on our cavity with another is on our Karwath each in a data and so the growth of the look into will say yes is sitting thought to the left of R yes and a victi are you come mood over Adam Kutu to not do independent at an academy man start yes go to in the country are me and new positions are you can I know better to know you can have it in a sorry are you come mood over your money as on third but I can't even start chase go to the independent data but I could are better than I know R yaka moodava yadama. Mar yadama chay yedhi, kudu chay yedhi. Wal andar lopal vayipu chusnaar, nenu aade, nene R anukonta kaasayabu. Man andar meva anukonna, R manave anukonna. Seating arrangement lo, me character avali, faster avali, and change japan andi. Akkad evaraitha subject or person kutsa vedutta nammu, vaadi nu manave anukonna kaasayabu. Ipudu R ante nene, ilayda maname. Veedi ki moodava yadama nevar kutsa vettali yes on daadu. Thapattu manakku moodava yadama yam ootu nthi. Vakka T rendu, moodu. Moodava yadama yam ootharu yes on daadu. आर गुरु व्यक्तु नुन्ना पुडु, मुग्गु मूड व्यक्ति, ये पोजिशन नी जूसना मूड व्यक्ति आंटे, एक्जाट का आपोजिट लो उन्टाड आंडी, इंक यडमा कुडी लेके याल सनावसर नुको लेदु, मेर चोड़न नोकसारी, वोक वेल குடிவைப்பின மூட வேக்தைனா, எடம்வைப்பின மூட வேக்தைனா, அண்டே, ஆ பொசிச்சின் நின்சி, இட்வைனா, அட்டைனா, மூட வேக்துல் அன்னாடன்டு, மூட வேக்தைனாடன்டு, exactly, ஆ பொசிட்டில் ஒன்னட்டு, அது மனம் குத்துன் சுக்கோகால். சரை, இப்பேந்தி, P is sitting to the immediate right of R, P and A வேக்தி, R की வெண்டனே, குடுவைப்பன குடுத்து And to the immediate left of R, E P and A Vekthi R ki Venttane kudu vayipu na, Mariyu D ki Venttane yadamma vayipu na, One naadu, P and A Vekthi R ki Venttane kudu vayipu na, Mariyu D ki Venttane yadamma vayipu na, Dalate D yakad on dali, Yekad on te negada D ki Venttane yadamma vayipu na, P ya yedhi, Kavati D position hai pahindi, Nikar rende raya alisindhi raasad. M is sitting to the immediate left of R, M and A Vekthi R yaka immediate left la one naadu, R yakad on naadu, Video ke immediate left, bentar ni ada mungkin apa orang naran tu, yang mana naran tu, ni ke mungkin pun boleh posisi ni apa orang naran nakara, D N R D N rasang K N R K leh dega, buat K N dega leh ni kira ini. Ini pun dalam dalam macam macam. Ini pun yang mana macam apa tu, who is the immediate neighbor of K N R D? K mario D la, yang ke immediate neighbor apa tu? K mario D la, yang ke immediate neighbor ante, K mario D la, madya la, yang baru kurtu naru, ane that is yes. Yes, yang kedua ni option ye. Yes, yang kedua ni option ye la undi. मेरे गवर्नमेंट साल अंडे, कोने चौथ लेवल स्टार्ट अंडे इजी का वन्डे पे आप अर्थ सुलो, कोने शिफ्ट ली इजी कोस्ट है, कोने शिफ्ट ले कस्टम अंडे, शिफ्ट परंगा ने गधो कोचिन परंगा कोड मारी पोतो वन्डे नंडी, कोने पे आप अर्ला सीटिंग अरेंजमेंट लो इच्छना डेट आलोने मान काम सा दोरी के विधेंगे � Next one is in a certain code language, buyer is written as C, S, Z, C, S and child is written as something in each other. How will death written in that language? Here, buyer is the name of this name, child is the name of this name, and death is the name of this name. Sir, let's see. This buyer is the C, S, Z, C, S and child is the name of this name. One relation is the name of this relation. B, U, Y, E, R. This buyer is the name of this name. What is the name of this name? Yes, Z, C, S गर आशाड, Z, C, मरियो, S गर आशाड, यला इन्द बाय आशला आटी मद्धे, अवन रिलेशन उन्दा चूसते हैं, कनिक, B वेंटने C उन्दे, मनिको, O, K, P, कर, S, T वजले, C, आटी लिल्याट अनकोंदा, Y, M, T, Z, D, C, D वजले, C, R, M, T, D, S, वक वेल, मेर मन, E C A in the change is added and render this is added. R S A in the change is added and render this is added. One way you can see the numbers. One way you can see the code and render this is added. One way you can see the code and render this is added. One way you can see the code and render this is added. That's why you can see it. If you can see the child in the same way, you can see the child in the same way. Just like that, we can see the child in the same way. 
ఇక్కడ వచ్చినారు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఈ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో అది దీన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అని మాత్రమే కదా చూస్తుంది కాబట్టి మనకు ఒక రిలేషన్ దొరికిన తర్వాత రెండో దాన్ని ఎత్తి రాయొద్దు చూడండి అక్కడే ఉంచి గమనించండి సి డి అయింది ఒకటి కూడాడు బాగానే ఉంది హెచ్ ఎఫ్ అయింది రెండు తీసేసాడు బాగానే ఉంది ఐ జే అయింది ఓకే ఒకటి కూడాడు ఎల్ జే అయిందంటే రెండు తీసేసాడు కదా ఐ జే పది ఎల్ అంటే పన్నెండు రెండు తీసేసాడు డి వెంటనే ఈ రాశాడు కాబట్టి చైల్డ్ అనేది డిఎఫ్ జే జే ఈగా ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసామో రిలేషను అదే రిలేషన్ ని ఒబే చేస్తుంది అది కూడా కాబట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన రిలేషన్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు మరి డెత్ కూడా ఏమవ్వాలండి స్టార్టింగ్ ఒకటి కూడాలి కాబట్టి డికి ఒకటి కూడేసుకొని ఈగా రాస్తాం అంటే డి వెంటనే ఉన్న ఈతో స్టార్ట్ చేస్తాం ఈతో స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి రెండు ఆప్షన్లు ఎగిరిపోయినాయి మా ఏ లేదా డి ఈ రెండే మన ఆన్సర్లు ఆ రెండిట్లోనే ఆన్సర్ ఉంది ఇక సెకండ్ వన్ చూస్తే కనుక డెత్ అనేది ఇక్కడ ఈ ఎప్పుడు రావాలండి రెండు తొలగించిన తరువాత ఈ రావాలి డెత్ నుంచి ఏం చేయాలి డెత్ నుంచి రెండు తొలగించాలి ఈ అంటే ఐదు కాబట్టి రెండు తొలగిస్తే మూడు అంటే రెండు అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళినా సితో ఉండాలి సి ఉండాలి అన్నమాట ఎక్కడ ఉంది సి ఆప్షన్ ఏ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏదైతే మనం రిలేషన్ కనిపెట్టామో అదే రిలేషన్ ప్రకారంగా రెండవది సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా ఒబే చేస్తుందా లేదా చూసాము ఒబే చేసింది కాబట్టి మనం కనిపెట్టిన రిలేషన్ కరెక్ట్ అని ఈ డెత్ కి సంబంధించి కూడా అదే రిలేషన్ అప్లై చేసాం డి ఉంది కాబట్టి వెంటనే ఈతో స్టార్ట్ అవ్వాలి లేదా ఒకటి కూడుకొని స్టార్ట్ అవ్వాలి ఈతో స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి రెండు ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసాం ఇక మిగిలింది రెండు ఇక్కడ ఈ ఉంది అంటే ఎక్కడ అంతకు ముందు ఈ ఉందంటే దాంట్లో నుంచి రెండు తొలగించి రాయాలి ఎందుకని అన్నింటిలో నుంచి రెండు తొలగించి రాస్తాడు ఆల్టర్నేట్ గా కాబట్టి ఈ నుంచి రెండు తొలగించాలి లేదా రెండు అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళాలి రెండు అడుగులు వెనక్కి వెళ్తే ఏముంటుందండి మన దగ్గర సి ఉంటుంది ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ వన్ జస్ట్ ఏమంటున్నాడు అండి మొదటి పదానికి రెండో పదం ఏదైతే రిలేషన్ లో ఉందో అదే విధంగా ఇక్కడ రిలేషన్ చెప్పాలి వెరీ ఈజీ వన్ అండి ఆ చెత్త అంతా మీరు చదవండి పర్లేదు ఒక పేపర్లో చదవండి అన్ని పేపర్లో చదవద్దు కోచింగ్ చూడడం కానీ అర్థం అవ్వాలి మనకి పీడియాట్రీషియన్ చిల్డ్రన్ అని ఇచ్చాడు అదేవిధంగా డెర్మటాలజిస్ట్ ఏమిటి పీడియాట్రీషియన్ అంటే పిల్లల దాటరు అండి చిన్నపిల్లలు మనం ఎత్తుకు వెళ్తున్నాం కదా హాస్పిటల్స్కి అలా పీడియాట్రీషియన్ అంటే చిన్న పిల్లల వైద్యుడు శిశు వైద్యుడు అని మరి చిల్డ్రన్ అంటే పీడియాట్రీషియన్ అంటే ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని చూసే డాక్టర్ పిల్లల్ని చూసే డాక్టర్ పీడియాట్రీషియన్ మరి డెర్మటాలజిస్ట్ అంటే చర్మాన్ని చూసే డాక్టర్ కదా డెర్మటాలజిస్ట్ అనేది స్కిన్ స్కిన్ డాక్టర్ని డెర్మటాలజిస్ట్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావాలండి స్కిన్ రావాలి స్కిన్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు స్కిన్ ఆప్షన్ డి ఓకే వెరీ సింపుల్ వన్ ఇవన్నీ జస్ట్ ఒకాబుల్ రేపు వేసాడండి అంతే పిల్లల్ని చూసే డాక్టర్ పీడియాట్రిషన్ పీడియాట్రిషన్ అంటే పిల్లలకి ట్రీట్ చేస్తాడు కాబట్టి డెర్మరాలు చేస్తుంది స్కిన్ కి ట్రీట్ చేస్తాడు అయిపోయి ఇన్ అ సర్టెన్ కోల్డ్ లాంగ్వేజ్ మంత్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ సెవెన్ వన్ నైన్ అండ్ ఇయర్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ట్రిపుల్ టూ ఫోర్ టూ అండ్ సిక్స్ నైన్ హౌ విల్ వీక్ బీ రిటర్న్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఒక కోడ్ భాషలో అంట మంత్ అనే దాన్ని ఏమో ఈ విధంగా రాశాడంట ఇయర్ అనే దాన్ని ఏమో ఈ విధంగా రాశాడంట అటువంటప్పుడు వీక్ అనే దాన్ని ఎలా రాస్తాడు అంటున్నాడు అసలు ఈ మంత్ అనేది ఈ నెంబర్స్ గా ఎలా మారింది అని మనం ఒకసారి చూస్తే ఒకవేళ వాటికి సంబంధించిన న్యూమరికల్ కోడింగ్ వాడాడు అనుకుందాం అంటే ఎం కేమ్ అవ్వాలండి పదమూడు అవ్వాలి ఓ అంటే పదిహేను అవ్వాలి మరి ఎం నేమో ఇక్కడ పద్నాలుగు చూపించాడు లేదు ఒకవేళ తిరగ రాశాడు అన్నా చూద్దామా అంటే ఎం పదమూడు కాబట్టి ఒకవేళ తిరగ రాసిన ఈ చివరిలో పదమూడు ఉండాలి కదా అంటే అదే కోడింగ్ అయితే రాయటలేదు డైరెక్ట్ కోడింగ్ అయితే రాయటలేదు ఎం అంటే జనరల్ గా పదమూడు కాబట్టి పదమూడుకి సంబంధించింది రాశాడా అంటే అది రాయలేదు మరి ఏమి రాశాడు ఎలా రాశాడు ఒకసారి గమనిస్తే ఎం పదమూడు తెలుసు మనకి మరి ఇక్కడ పద్నాలుగు ఎందుకు వచ్చింది చూస్తే పదమూడు పద్ పద్నాలుగు కొట్టి ఇరవై ఏడు అవుతుంది ఇరవై ఏడు అంటే రివర్స్ కోడింగ్ ఏమన్నా రాశాడా చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ ఎంకి ఇక్కడ ఉన్న ఎంఓఎన్ టిహెచ్ దాన్ని గమనించండి ఒకసారి ఎంఓఎన్ టిహెచ్ వీటికి మనం రివర్స్ కోడింగ్ చూస్తే ఆల్ఫాబెట్స్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆపోజిట్ లో రాసుకుంటూ వస్తుంది ఎం అంటే ఎలా రాస్తాం ఎన్ రాస్తాం కదా ఆ విధంగా ఎన్ అంటే ఎల్ ఎం దీనికి ఎమ్ జి హెచ్ ఎస్ కాబట్టి ఎస్ వీటి ఆపోజిట్ పేరు రాస్తాం కదండి ఎం కి ఆపోజిట్ ఎన్ అని అంటే రివర్స్ కోడింగ్ ఎల్ అంటే ఓ అని ఓ అంటే ఎల్ అని ఎం అంటే ఎన్ అని టి అంటే జి అని హెచ్ అంటే ఎస్ అని ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించిన నెంబర్స్ చూడండి
మనకి ఏదైతే ఇస్తున్నాడో ఇంగ్లీష్ లో లెటర్స్ ఇస్తున్నాడు వాటి ఆపోజిట్ కోడింగ్ రివర్స్ కోడింగ్ కి సంబంధించిన నెంబర్స్ ఇక్కడ రాశాడు లేదు వాటికి కూడుకుంటే ఇరవై ఏడు వచ్చే విధంగా ఎం అంటే పదమూడు కాబట్టి దాని ఇరవై ఏడు రావాలంటే పద్నాలుగు కూడాలు కాబట్టి పద్నాలుగు ఇచ్చాడు ఈ ఓ అంటే ఏం తెలుసు పదిహేను దానికి ఇరవై ఏడు రావాలంటే కూడితే పన్నెండు రావాలి కాబట్టి పన్నెండు ఇచ్చాడు ఆ విధంగా చూడవచ్చు మరి అదే మనం ఏదైతే ఇక్కడ ఎంఓ ఎన్ టీహెచ్ కి సంబంధించి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామో అది ఇక్కడ ఉన్న ఇయర్ ని కూడా సాటిస్ఫై చెయ్యాలి కదా ఇయర్ ని కూడా సాటిస్ఫై చెయ్యాలి మరి అదే రిలేషన్ ఒబే చేస్తుందా లేదా చూద్దాం ఒబే చేసి తీరాలి కదండి వై అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు మనం బి వైకి రివర్స్ కోడింగ్ ఏంది బి బి అంటే రెండు ఓకే సరిపోయింది ఇ అంటే ఏం చెప్పచ్చు అండి వి వి అంటే ఇరవై రెండు కాబట్టి ఇరవై రెండు సరిపోయింది ఏంటి ఏం చెప్పచ్చు అండి జెడ్ కదా జెడ్ అంటే ఏం చెప్పచ్చు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు సరిపోయింది ఆరు ఉందంటే ఏం రాయాలండి ఐ వచ్చింది ఐ అంటే తొమ్మిది కదా తొమ్మిది ఐ అంటే నైన్ కాబట్టి నైన్ సరిపోయింది అంటే అక్కడ మనం ఏదైతే రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామో అది ఇయర్ కి కూడా ఒబే చేసింది కాబట్టి ఇక మనం భయం లేకుండా ఏం చెప్పేయచ్చు అదే రిలేషన్ తో ఇప్పుడు ఉన్న వీక్ కూడా మనం చెప్పేయచ్చు అండి డబల్యూ అంటే ఏం చెప్పచ్చు డి డి అంటే ఏం చెప్పచ్చు నాలుగు ఓకే నాలుగుతో స్టార్ట్ అయ్యాయి చూడాలి నాలుగుతో స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ రెండు ఆప్షన్ ఎగిరి పోయింది ఆ రెండింటిలోనే ఆన్సర్ ఉంది రాసే నిబంధన ఫాస్ట్ గా రాసేయచ్చు డి ఈ ఉంది కాబట్టి వి వి ఏ అంటే ఏం చెప్పచ్చు పి డి అంటే ఏం చెప్పచ్చు నాలుగు వి అంటే ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు పి అంటే పదహారు ఇదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ నాలుగు నాలుగు రెండు ఒకటి ఆరు నాలుగు నాలుగు రెండు ఒకటి ఆరు ఆప్షన్ ఏ ఓకే ఆప్షన్ ఏ మన ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే రిలేషన్ కనిపెట్టామో ఆ రిలేషన్ కరెక్టా కాదానే చూసాం అదే రిలేషన్ తర్వాత పదాన్ని కూడా చెక్ చేసాం కరెక్ట్ అయింది అందుకని ఇక్కడ ఉన్న వీక్ కూడా వాటి ఆపోజిట్ కోడింగ్ డివివిపి రాసాము దానికి సంబంధించిన న్యూమరికల్ కోడింగ్ నంబర్స్ కోడింగ్ రాసాము నాలుగు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు పదహారు నాలుగు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు పదహారు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ శిలాజిజంకి వచ్చాను చూడండి ఇంకా పైన చేయడం మనకు తెలిసిన కదా కాబట్టి ముందు స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్ మీద దృష్టి పెడదాం స్టేట్మెంట్స్ ఏమన్నాడు సమ్ క్యాబేజెస్ ఆర్ రాక్స్ కొన్ని క్యాబేజెస్ రాక్స్ అంటండి సమ్ క్యాబేజెస్ ఆర్ రాక్స్ కొన్ని క్యాబేజెస్ రాక్స్ అయ్యే విధంగా రాసాం ఆల్ రాక్స్ ఆర్ వీల్స్ అన్ని రాక్స్ వీల్స్ అవ్వాలి రాక్స్ అన్ని వీల్స్ లోకి రావాలి కాబట్టి రాక్స్ అన్ని వీల్స్ లోకి రావాలి కాబట్టి ఆల్ రాక్స్ ఆర్ వీల్స్ నో వీల్ ఈజ్ అ సిజర్ ఏ ఏ వీలు సిజర్ కాదు కాబట్టి సిజర్ తో రిలేషన్ లేకుండా పక్కన రాశాను ఏ వీలు సిజర్ కాదు కాబట్టి వీల్స్ కి సిజర్స్ కి రిలేషన్ లేదు పక్కన రాశాను సపరేట్ గా దాన్ని ఇప్పుడు కంక్లూజన్స్ లోకి వెళ్దాం చూడండి ఆల్ క్యాబేజెస్ ఆర్ వీల్స్ అంటున్నాడు క్యాబేజీలన్నీ వీల్స్ అవ్వాలి అంటున్నాడు క్యాబేజీలన్నీ వీల్స్ అయినాయా అవ్వలేదు కొన్ని మాత్రమే అయినాయి కొన్ని క్యాబేజీలే వీల్స్ అయినాయి ఆల్ క్యాబేజెస్ ఆర్ వీల్స్ అన్నది ఏదైతే ఉందో అది తప్పు తర్వాత ఏమన్నాడు సమ్ రాక్స్ ఆర్ వీల్స్ కొన్ని రాక్స్ వీల్స్ అంటాడు అన్ని రాక్స్ వీల్స్ అయినప్పుడు కొన్ని రాక్స్ వీల్స్ ఏ కదండి రాక్స్ మొత్తము వీల్స్ లోనే ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కొన్ని రాక్స్ అయితే వీల్స్ అవుతాయిగా కాబట్టి సమ్ రాక్స్ ఆర్ వీల్స్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట రెండోది కరెక్ట్ మూడో చూస్తే సమ్ వీల్స్ ఆర్ నాట్ సిజర్స్ సమ్ వీల్స్ ఆర్ నాట్ సిజర్స్ కొన్ని వీల్స్ సిజర్స్ కాదు అంటున్నాడు అసలు వీటి మధ్య రిలేషన్ లేదు రా సామె అంటే కొన్ని కాదు అన్ని కాదు అన్నప్పుడు కొన్ని అయితే తప్పనిసరిగా కాదుగా వీల్స్ కి ఎస్ అసలు రిలేషన్ లేదు కొన్నే కాదు అన్ని రిలేషన్ లేవు వాడు అంటున్నాడు కొన్ని కొన్ని వీల్స్ ఆర్ నాట్ సిజర్స్ కొన్ని వీల్స్ సిజర్స్ కాదు అంటున్నాడు కరెక్టే అంటే ఏం చెప్పచ్చు రెండు మరియు మూడు రెండు మరియు మూడు కరెక్ట్ అనమాట రెండు మరియు మూడు అంటే చెప్పచ్చు బోత్ కంక్లూజన్ టూ అండ్ త్రీ ఫాలోస్ బోత్ కంక్లూజన్ టూ అండ్ త్రీ ఫాలోస్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ జాగ్రత్త గమనించండి వెండ యాగ్రం ద్వారా చెప్పడం చాలా ఈజీ అనమాట అదే విధంగా చెప్పాం మనం నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ నంబర్స్ నాట్ డిజిట్స్ వుడ్ మేక్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ ఇంతకు ముందు ఏం చేసాం ఇదే వీడియోలో మనం మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ అక్కడంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన మ్యాథమెటికల్ గుర్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మార్చాము ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు డిజిట్స్ ఇక్కడ ఏమంటే నంబర్స్ మార్చమన్నాడు నాట్ డిజిట్స్ నంబర్ మొత్తం మార్చాలి అంటే మారిస్తే పదిహేను మొత్తం మార్చాలి మారిస్తే పద్నాలుగు మొత్తం మార్చాలి మారిస్తే ఇరవై ఆరు మొత్తం మార్చాలి అంతేగాని ఒకటి ఐదులో ఏదో ఒకటి మారుస్తాను ఒకటి నాలుగుగా చూస్తాను రెండు ఆరుగా చూస్తాను అంటే కుదరదు దాన్ని పదిహేనుగా దీన్ని పద్నాలుగుగా దీన్ని ఇరవై ఆరుగానే చూడాలి
ఒకవేళ ఈ మూడు ప్లేస్లో కనుక నాలుగు పెడితే పదిహేను డివైడ్ చేసి దాంట్లో చెయ్యదు కాబట్టి ఈ మూడు ప్లేస్లోకి నాలుగు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ తప్ప ఆన్సర్ అబ్బాయి అని చెబుతున్నాం తర్వాత పద్నాలుగు పదిహేను ఒకదాని ప్లేస్లో ఒకటి మార్చు అంటున్నాడు ఒకవేళ ఈ పదిహేను పొజిషన్లోకి ఈ పదిహేను పొజిషన్లోకి పద్నాలుగు వస్తే మూడు చేత డివిజిబుల్ అయిద్దా అవ్వదు అది కూడా మనకు వద్దు అది కూడా తప్ప ఆన్సర్ అని చెబుతున్నాం తర్వాత నాలుగు మరియు ఎనిమిది మార్చుకోవచ్చు అంటున్నాడు నాలుగు మరియు ఎనిమిది ఎనిమిది ఎక్కడ ఉంది నాలుగు ఎక్కడ ఉంది మార్చుకొని సాగునే వాళ్ళతో మనకు పోయేది ఏమిటి ఉంచుదాం అలా కాసేపు తర్వాత ఆప్షన్ డి పదిహేను మరియు ఇరవై ఆరు అంటున్నాడు అంటే ఈ పదిహేను ప్లేస్లోకి నేను ఇరవై ఆరు తెస్తాను అబ్బాయి అంటున్నాడు ఇరవై ఆరు తెస్తే మూడుతో డివిజిబుల్ అయిద్దా అంటే అవ్వదు అంటే ఆప్షన్ డి కూడా మన ఆన్సర్ కాదు ఆప్షన్ డి పెట్టినా తప్పే వచ్చింది కాబట్టి మిగిలిపోయిన ఆప్షన్ సీనే మనకు కావాల్సిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది చూసారు కదండి ఇక్కడ కూడా మనం డివిజిబిలిటీని బేస్ చేసుకునే ఆన్సర్ చెప్తాం ఏవైతే ఇక్కడ డివిజిబిలిటీకి అడ్డుపడుతున్నాయో అవన్నీ మన ఆన్సర్లు కాదు అన్నాము ఒకవేళ మూడు నాలుగు మార్చుకుంటే ఈ మూడు ప్లేస్లకు నాలుగు వచ్చినప్పుడు ఈ నాలుగు అనేది ఈ పదిహేనుని కంప్లీట్గా డివిజిబుల్ చెయ్యదు కాబట్టి అది నా ఆన్సర్ అన్నాను పద్నాలుగు పదిహేను మార్చాలంటున్నాడు పదిహేను ప్లేస్లోకి పద్నాలుగు వస్తే ఆ పద్నాలుగు అనేది మూడుతో డివిజిబుల్ కాదు కాబట్టి అది నా ఆన్సర్ కాదన్నాను అదేవిధంగా ఆప్షన్ డీని కూడా తొలగిస్తే ఇక మిగిలిపోయిన ఆప్షన్ సీనే మన ఆన్సర్ ఒకవేళ మీరు అది కరెక్టా కాదా అన్న సందేహం ఉంటే కొంతమంది సందేహ ప్రాణులు ఉంటారు ఒకవేళ మీకు సందేహం ఉంటే చెక్ చేసుకోండి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఒకసారి చేద్దామండి ఎగ్జామ్లో చేయద్దండి ఎగ్జామ్లో చేయదు జస్ట్ ఇక్కడ మన క్లాస్ రూమ్ కాబట్టి ఒక గంట కాదు ఇంకో రెండు గంటలు క్లాస్ చెప్పుకుంటాం కాబట్టి నేను చెక్ చేస్తాను మీరు ఎగ్జామ్లో అయితే చేయద్దండి ఏమంటున్నాడు నాలుగు ఎనిమిది మార్చుకోవాలి రబ్బాయి అంటున్నాడు ఇక్కడికి నాలుగు వచ్చింది ఇక్కడికి ఎనిమిది వచ్చింది ఒకవేళ ఇక్కడికి నాలుగు వస్తే కనుక మూడు ఒకటి మూడు ఐదులు ఐదు నాలుగు ఇరవై ప్లస్ పద్నాలుగు మైనస్ ఎనిమిది ఇరవై ఆరు వస్తుందా ఇక్కడ పద్నాలుగు చెంది ఆరు ఇరవైకి ఆరు కొడితే ఇరవై ఆరు వస్తుంది కదా కరెక్ట్ అయిపోయింది కదా ఎగ్జామ్లో మీరు అయ్యని చెక్ చేయద్దండి మూడు ఆప్షన్లు వెళ్ళిపోయాక అదే మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వెళ్ళిపోండి అంతేగాని చెక్ చేస్తా కూర్చోవద్దు ఇక్కడ మన క్లాస్ కాబట్టి మనం ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి చెక్ చేసి చూపించాం నెక్స్ట్ వన్ చూడండి పేపర్ కటింగ్ ఇక్కడ ఉన్న డేటా చదువుకోండి ఒక కాగితాన్ని మడత పెట్టే క్రమం మరి మడత పెట్టిన దానికి అతిరించే క్రమం అన్నీ ఇస్తాడంట కాదు కాదు ఆ మడ తీసిన దాన్ని మళ్ళీ విప్ప తీస్తూ వెళ్తే మనం ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే ముందుగా చూడండి పేపర్ని ఇలా మడ తీసాడండి తర్వాత ఇలా మడ తీసాడు పేపర్ని ఇలా మడ తీసాడు తర్వాత మరలా ఇలా మడ తీసాడు అంటే ఇప్పుడు నాలుగు తయారు ఇక్కడ ఈ లేయర్లో ఎన్నో ఉన్నాయి ఫోర్ లేయర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్నో ఉన్నాయండి ఫోర్ లేయర్స్ ఎందుకంటే ఇట్లా మడ తీసినప్పుడు రెండు పేపర్లు అయినా ఇట్లా మడ తీసినప్పుడు నాలుగు మొత్తం ఫోర్ లేయర్ పేపర్ తయారు కాబట్టి ఒకవేళ దీన్ని విప్ప తీస్తే మళ్ళీ అలా ఫస్ట్ ఇలా విప్ప తీయాలి తర్వాత ఆ పైకి విప్ప తీయాలి ఫస్ట్ ఇలా తీస్తాం తర్వాత అలా తీస్తాం ఓకే చూడండి ముందుగా ఇక్కడ ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే వెళ్తాం ఇక్కడ కూడా మనం ఇన్ని బొక్కలు ఏది ఏది కరెక్ట్ ఏది ట్రయాంగిల్ ఏది స్క్వేర్ ఏది సర్కిల్ అని చూస్తా కూర్చోకూడదండి ఏది తప్పో తీసేసే ఏది తప్పో తీసేస్తే మనకు కరెక్ట్ అందరూ మిగిలిపోయింది ఫస్ట్ గమనించండి ఫస్ట్ గమనించండి ఈ పేపర్ ఇలా వేసినప్పుడు ఈ పేపర్ ఇలా మడత తీసినప్పుడు ఈ చివరి ఉండాల్సిన సర్కిల్ ఈ చివరికి వస్తుంది కదా ఈ చివరి ఉండాల్సిన సర్కిల్ ఈ చివరికి వస్తుంది ఈ చివరిలో కిందిన సర్కిల్ ఉన్నాయే మన ఆన్సర్ ఇది ఈ చివరిలో కింద ఇక్కడ సర్కిల్ లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ డి రెండు నా తప్ప ఆన్సర్ అని చెప్పా రెండు తీసేసా ఇక రెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి బాగానే ఉంది అక్కడ కూడా ఏం చేయాలి చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంది కదా రెండింటిలో కూడా ఈ రెండింటిలో ఒకటి తప్పు ఉంది ఒకటి కరెక్ట్ ఉందండి ఈ రెండింటిలో కామన్ పోర్షన్లు గమనించుకుంటే మనం చూడండి ఈ సర్కిల్ని ఎట్లా విప్ప తీసినప్పుడు ఈ పేపర్ మళ్ళీ ఎట్లా విప్ప తీస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న చివరి ఉన్న సర్కిల్ ఈ పైకి వెళ్ళింది కదా ఈ పేపర్ని ఈసారి మనం ఈ విధంగా విప్ప తీస్తాం ఈ విధంగా తీసినప్పుడు మడత తీసినప్పుడు ఈ చివరి ఉండాల్సిన సర్కిల్ ఈ చివరి పైకి వెళ్ళింది కదా అటువంటప్పుడు ఈ చివరి పైకి సర్కిల్ రావాలంటే ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కూడా తొలగిస్తే కేవలం ఆప్షన్ సీన్ నా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయింది కేవలం ఇక్కడ ఉన్న సున్నాని గుర్తు పెట్టుకొని ఈ సున్నాని పట్టుకొని దానితోనే మనం ఆన్సర్ గమనించేసాం అదే విధంగా ఏది తప్పో తొలగించి తీసేయండి కానీ ఏది కరెక్ట్ నేను వెతుకుతాను అనొద్దు టైం లాస్ అవుతాము ఏది తప్పో తీసుకుంటే ఆప్షన్ సి కరెక్ట్గా మిగిలిపోయింది అదే మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏ అట్ ది రేట్ బి అంటే ఏందన్నాడు ఏ ఇస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ బి 
త్రీ గీసి చెప్పండి కానీ ఇక్కడ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ పి ఉంది అన్న ఇప్పుడు వాడు పికి ఎస్ కి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ పి ఉంది వాళ్ళ మధ్య రిలేషన్ ఇక్కడ జీ ఉంది కాబట్టి పికి జీ కి ఉన్న రిలేషన్ నేను కనిపెడతాను ఆ రిలేషన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎస్ కి ఎస్టాబ్లిష్ నేను చదువుతాను నేను టీ గీయను ఆ విధంగా చేస్తాను అంటే టైమ్ లాస్ అవుతాము ఒకవేళ తప్పు చేసే కనుక చేస్తే ఆ విధంగా చెక్ చేస్తున్నప్పుడు క్రిటికల్ వేలో మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు తప్పు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి తప్పు చేసి ఆన్సర్ పోగొట్టుకొని టైము లాస్ అవుతావో లేదు ట్రీ ఫాస్ట్ గా ట్రీ గీసేసి అసలు తప్పు పెడతానికి అవకాశం లేని విధానంలో ఆన్సర్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టుకొని వెళ్తామో స్టూడెంటే అక్కడ డిసైడ్ చేసుకోవాలి నేనిచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్ కి ఈ విధంగా రెండు ఇచ్చి ఫాస్ట్ గా ట్రీ గీసేయండి పెద్ద టైమింగ్ కాదండి త్రీ గీయడం చాలా ఫాస్ట్ గా గీయచ్చు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి త్రీ గీయండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ తప్పు లేకుండా గుర్తు పెట్టుకొని వెళ్ళండి అంతే ఫస్ట్ ది ఇక్కడ ఏ అట్ ది రేట్ బి అంటే ఫస్ట్ ది సెకండ్ దానికి ఏమవుతుందో ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ జీ పర్సంటేజ్ బి అంటే ఏం చెప్పొచ్చు ఏ ఇస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి అని అంటే జీ ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి జీ ఫస్ట్ వాడు సిస్టర్ ఆఫ్ బి జీ ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి జీ ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి సిస్టర్ కాబట్టి మైనస్ పెట్టా వీళ్ళిద్దరు తోబు టూల్ కాబట్టి మధ్యలో గీత పెట్టుకున్నాం వి అట్ ది రేట్ కే అట్ ది రేట్ అంటే ఏమన్నాడు ఏ ఈస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ బి వి ఈస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ కే అవుతాడు వి ఈస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ కే వి మరియు కే ఇద్దరు కూడా భార్యాభర్తలు కాబట్టి వీ ఈస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ కే వీళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు కాబట్టి డబల్ ఆరో మార్క్ పెట్టుకున్నాం ఇవన్నీ మనం బ్లడ్ రిలేషన్ లో నేర్చుకుంటాం కదా అక్కడ తర్వాత ఏమైనా కే అండ్ పి కే కి మధ్య రిలేషన్ అండ్ ఉండాలి అండ్ ఉండాలంటే ఏ ఈస్ ద మదర్ ఆఫ్ బి దట్ మీన్స్ కే ఈస్ ద మదర్ ఆఫ్ పి 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 ఈ మదర్ కదా తెలిసిందే మనకి నెగిటివ్ పెట్టాం తర్వాత ఏమన్నాడు జీ హ్యాష్ టాగ్ ఎస్ హ్యాష్ టాగ్ అంటే ఏమంటున్నాడు అండి ఏ ఈ ద డాటర్ ఆఫ్ బి దట్ మీన్స్ జీ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎస్ జీ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎస్ జీ ఈ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎస్ తర్వాత ఏమన్నాడు ఎస్ పర్సంటేజ్ ఎం అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాడు అండి ఏ ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి దట్ మీన్స్ ఎస్ ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఎం ఎస్ ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఎం ఎస్ ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఎం అయిపోయింది ఇప్పుడు చెప్పమని ఏ రిలేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఫాస్ట్ గా గీసాము తప్పు అనేది చేయము ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఇందాక అత్యలివిగా ఇటు ఇటు రిలేషన్ లో పెట్టుకుంటాను ఆలోచిస్తే క్రిటికల్ గా ఆలోచించినప్పుడు తప్పు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సులభమైన పద్ధతిలో వెళ్ళేటప్పుడు తప్పు చేసే అవకాశాలు తక్కువ ఉంటే కష్టతరమైన పద్ధతిలో వెళ్ళేటప్పుడు లేదా బాగా బ్రెయిన్ బాగా ఎక్కువగా వాడాలి అనే విధానంలో ఆలోచించేటప్పుడు తప్పు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి నేను మీకు ఇచ్చే సజెషన్ కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ లో ఒకవేళ నువ్వు తప్పు చేస్తే అక్కడ కేవలం ఆ క్వశ్చన్ లాస్ అయినట్టు కాదు దానికి సంబంధించి మనం ఎంతైతే టైం స్పెండ్ చేసామో ఆ టైం కూడా లాస్ అయినట్టు కాబట్టి మనం వన్స్ వచ్చిన అటెంప్ట్ చేసాము అంటే దాని మీద కొద్ది టైం ఇన్వెస్ట్ చేసాము అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెచ్చుకోవాలి వెళ్ళాలి టైం లాస్ అవ్వడం క్వశ్చన్ లాస్ అవ్వడం కాదు ఈ విధంగా గీసేసాం చాలా ఫాస్ట్ గా రాసాం తప్పేం పోయింది లేదు ఇప్పుడు చెప్దాం హౌ ఈజ్ ఎస్ రిలేటెడ్ టు పి పికి ఎస్ ఏమైంది పి ఎక్కడ ఉందండి ఏడ ఎస్ ఎక్కడ ఉందండి ఏడ అంటే పి వాళ్ళ తండ్రి తండ్రికి సంబంధించిన అమ్మ అంటే ఏం చెప్పచ్చు తండ్రి వల్ల అమ్మ అండి ఫాదర్స్ మదర్ ఎక్కడ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ కి ఏం చెప్పచ్చు ఆప్షన్ సి ఏముందండి ఫాస్ట్ గా ట్రీకి ఇస్తే చెప్పచ్చు దానికోసం ఈ రిలేషన్ లో ఇక్కడ ఈ ఎస్కి పి ఏం అవుతాడు జీ ఏం అవుతాడు అన్ని చూసుకొని ఇక్కడే కూర్చొని నేను అటు ఇటు గేమ్ ఆడతానంటే ఆడుకో నేనైతే ఇది వేసుకుంటాను వెళ్ళిపోతాను ఫాస్ట్ గా అంతే నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా పైన అంతా చదవచ్చు అండి మీరు జస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్య రిలేషన్ ఉండే విధంగా ఈ పేరుని మనం కనిపెట్టాలి ఏమంటున్నాడు అండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఆప్షన్స్ చూడండి పదమూడు అనే దాన్ని పదమూడుగానే చూడాలి తప్పితే ఒకటి మరియు మూడుగా మీరు చూడకూడదు అంటున్నాడు అంటే ఒకవేళ నువ్వు పదమూడు అనే నెంబర్ ఉంటే పదమూడుగానే చూడాలి ఒకటి మరియు మూడుగా వెడగొట్టద్దు అంటున్నాడు ఒకవేళ ఇరవై ఏడు ఉంటే ఇరవై ఏడు గానే చూడాలి కానీ రెండు మరియు ఏడు గానే చూస్తానంటే అలా చూడదు అబ్బాయి అంటున్నాడు ఆ ఒక్క జాగ్రత్త మాత్రం మనకు చెబుతున్నాడు ఓకే వాడి జాగ్రత్త తీసుకుందాం ఇక్కడికి వచ్చి ఈ నెంబర్స్ మధ్య ఏమైనా రిలేషన్ కనిపెట్టగలమేమో చూద్దాం ఆ కాసేపు చూడండి ఇరవై తొంభై పదండి ఇరవై ఐదు నూట ముప్పై ఐదు పదండి తొంభై ఎలా వచ్చిందండి చూడండి ఇక్కడ తొంభై అనేది అని పెద్ద నెంబర్ ఏదైతే ఉందో తొంభై తొంభైని ఎలా చూడొచ్చు మనం మూడు ముప్పైలు కాదు చూడొచ్చుగా ముప్పై అయితేనేమో ఇక్కడ ఇరవై ఉంది ఇక్కడ పది ఉంది ముప్పై అవుతుంది
అదే విధంగా ఇక్కడ ఏది ఒబే చేస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిల్లో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిల్లో ఫస్ట్ చూస్తే ఇరవై రెండు ఏడు ఉంది వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ పదిహేను పదిహేను తొమ్మిది నూట యాభై అంటే కాదు ఆప్షన్ ఏ కాదు తర్వాత చూస్తే పదికి ఎనిమిదికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఎనిమిది ఎనిమిది వందల డెబ్బై రెండు అంటే డెబ్బై రెండు ఆప్షన్ సినే మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ సి వచ్చిన దానికి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆప్షన్ సి ఏమి లేదండి ఇప్ప మధ్యలో పెద్ద నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా వస్తుంది అంటే నైన్ టైమ్స్ చేస్తే వస్తుంది దీన్ని నైన్ టైమ్స్ చేస్తున్నాను మిగతా రెండు చిన్న నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్య భేదం లేదా డిఫరెన్స్ ఇరవైకి పదికి మధ్య డిఫరెన్స్ పది పది తొమ్మిదిలో తొంభై ఇరవై ఐదుకి పదికి మధ్య డిఫరెన్స్ పదిహేను పదిహేను తొమ్మిది నూట ముప్పై ఐదు అదేవిధంగా ఎక్కడ చూసినా సరే పద్దెనిమిదికి పదికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిది డెబ్బై రెండు కాబట్టి ఆప్షన్ సి మన ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ విల్ రీప్లేస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ది గివెన్ సిరీస్ ఇక్కడ ఇచ్చిన సిరీస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ చెప్పాలి మన సిరీస్ చూస్తే ఏడుతో స్టార్ట్ అయింది జస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు నెంబర్లోని రెండు వేలు దాకా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందండి ఏదైనా మల్టిపుల్ చేస్తున్నాడేమో అని చూసుకోవాలి మనం ఖచ్చితంగా ఏదైనా మల్టిపుల్ చేస్తుంటేనే అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళేది సిరీస్ మరి ఏడు యాభై ఎలా అవుతుంది అంటే మనందరికి తెలిసింది ఏడు ఏళ్ళు నలభై తొమ్మిది మనందరికీ తెలిసిందే కదా ఏడు ఏళ్ళు నలభై తొమ్మిది కాబట్టి దాన్ని ఏం చేశాడు ఏడుతో మల్టిపుల్ చేశాడు ఏడు నలభై తొమ్మిది ప్లస్ వన్ చేస్తే కనుక యాభై అవుతుంది మరి అదే రిలేషన్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది అంటే యాభై ఉంది దాన్ని కూడా ఏడుతో మల్టిపుల్ చేసి ఏమైందండి మూడు వందల యాభై దానికి ఒకటి కూడితే కనుక మూడు వందల యాభై ఒకటి ఒకవేళ మూడు వందల యాభై ఒకటిని కూడా మూడు వందల యాభై ఒకటిని కూడా ఏడు రెట్లు చేసి ఒకటి కూడాడా అంటే ఇరవై ఒకటి ఏడు ఏడు వందల ముప్పై ఐదు అదే చేశాడు ఇరవై నాలుగు యాభై కాబట్టి ఈసారి దీన్ని కూడా ఏం చేయాలని దీన్ని కూడా ఏడుతో మల్టిపుల్ చేసి ప్లస్ వన్ చేయాలి దాన్ని కూడా ఏడుతో మల్టిపుల్ చేసి ప్లస్ వన్ చేయాలి కూర్చొని క్యాలకులేషన్ చేస్తామంటే నేను చేయను ఏం చెప్పాలి మరి యూనిట్ డిజిట్ చూడండి యూనిట్ డిజిట్ చూస్తే కనుక ఏడు వందల యాభై ఆరు ఇది అంత ఈ ముందు ఏమైనా రాని తమ్ముడు ఈ ముందు ఏమైనా రాని చివరి అంకె మాత్రం ఏడు వందల యాభై ఆరు కాబట్టి ఆరే వస్తుంది కదా ఆరుకి పక్కన ఒకటి కూడినప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ ఏమైంది ఖచ్చితంగా ఈ ముందు ఏమైనా ఉండనివ్వండి ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా ఉండనివ్వండి చివరిది అంటే యూనిట్ డిజిట్ మాత్రం ఏమవాలి ఏడు యూనిట్ డిజిట్ ఏడు మాత్రమే ఉండేది ఏముంది ఆప్షన్ సి గుర్తుంచుకొని వెళ్ళిపోవడం ఆప్షన్ సి గుర్తు పెట్టడం వెళ్ళిపోవడం అంతేగా నేను ఇక్కడ చేస్తానన్న రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిది నేను సెవెంత్ మల్టిపుల్ చేస్తాను ఒకటి చేస్తాను అని చేసుకొని ఇష్టం టైం లాస్ అయ్యి ఆప్షన్ సి మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ కూడా నంబర్ సిరీసే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న ప్లేస్లో ఏమి రావాలి అంటున్నాడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న ప్లేస్లో ఏమి రావాలి చూడండి ఏడు పదిహేడు గ్యాప్ ఇచ్చాడు నూట ముప్పై ఏడు నాలుగు వందల ఏడు పన్నెండు వందల పదిహేడు ఓకే ముందు గ్యాప్స్ తీసుకోండి ఒకసారి అన్నిట్లో ఏళ్ళు కనపడతాయి అన్నిట్లో యూనిట్ డిజిట్లు ఏళ్ళు కనపడతాయి కాబట్టి ఒకసారి గ్యాప్ తీసుకున్నాం అందులో దగ్గర దగ్గరగానే వెళ్తుంది సిరీస్ మరీ పరిగెత్తడం లేదు కాబట్టి గ్యాప్స్ తీసుకున్నాం ఏడు పదిహేడుకి మధ్య గ్యాప్ అది సంథింగ్ ఏడో మిస్ అయ్యింది ఓకే నూట ముప్పై ఏడుకి నాలుగు వందల ఏడుకి ఏడు ఏడు సున్నా తీసేస్తే కనుక నూట ముప్పై నాలుగు వందలు అంటే రెండు వందల డెబ్బై వీటి మధ్య గ్యాప్ రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు వందల ఏడుకి పన్నెండు వందల పదిహేడు ఏడు తీసేస్తే నాలుగు ఎనిమిది వందల పది ఎనిమిది వందల పది ఓకే చూడండి ఇప్పుడు వాటి మధ్య మనం ఏమన్నా రిలేషన్ కనిపెట్టగలమేమో ఏడు పది ఉంది ఏడు రెండు వందల డెబ్బై ఉంది ఏడు ఎనిమిది వందల పది ఉంది రెండు వందల డెబ్బై మూడు లేకండి రెండు వందల డెబ్బై మూడు లేక ఎనిమిది వందల పది ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా అదే కరెక్ట్ అని అయితే పది మూడు ఏమై ఉండాలి ఇక్కడ ముప్పై అయ్యి ఉండాలి అంటే పదిహేడుకి ముప్పై కూడితే ఇక్కడ ఏమై ఉండాలి నలభై ఏడు అయి ఉండాలి ముప్పై మూడు తొంభై కాబట్టి ఇక్కడ గ్యాప్ ఏమై ఉండాలి తొంభై అయ్యి ఉండాలి నలభై ఏడుకి తొంభై కొడితే నూట ముప్పై ఏడు సరిపోతుంది అంటే ఇక్కడ రావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంది నలభై ఏడేగా ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే వాటి మధ్య ఉన్న గ్యాప్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్స్ రాసాము ఇక్కడ పది ఇక్కడ రెండు వందల డెబ్బై ఇక్కడ ఎనిమిది వందల పది వచ్చింది ఈ రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది వందల పది ఎట్లా అయిందని చూస్తే కనుక త్రీ టైమ్స్ అయింది ఒకవేళ ఇది కరెక్ట్ అయినట్టయితే దీనికి పదికి మూడు ముప్పై ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండాలి ముప్పై మూడు తొంభై ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండాలి పదిహేడుకి ముప్పై కొడితే నలభై ఏడు వచ్చింది నలభై ఏడుకి తొంభై కొడితే నూట ముప్పై ఏడు వస్తుంది కాబట్టి సరిపోయింది సిరీస్ సాటిస్ఫై చేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండాల్సింది నలభై ఏడు అక్కడ ఆప్షన్ ఈలో ఉంది ఆప్షన్ సి మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇరవై క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయండి ఈ పేపర్లో ఇచ్చిన కంప్లీట్ రీజనింగ్ సాల్వ్ చేశాను మరొక వీడియోలో మ్యాథ్స్ ఆర్ రీజనింగ్తో కలుద్దాం థ్యాంక